জাহান নিউজ মিডিয়াতে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে 43 বছরের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঝড় হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে ফনি এটি আঘাত হানবে কখন বাংলাদেশে এবং বর্তমানে কোন অবস্থানে রয়েছে এবং এ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশে যে সব পূর্ব প্রস্তুতির কথা বলেছেন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানব এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ লন্ডন যাওয়ার পূর্বে কি কি নির্দেশনা দিয়ে গেছেন ঘূর্ণিঝড় ফনি নিয়ে জানব সে বিষয়ে বিস্তারিত কি বলছে ভারতীয় দৈনিক পত্রিকা হিন্দু জানব সে বিষয়ে বিস্তারিত তাই পুরো বিষয়গুলো জানতে জাহান নিউজ মিডিয়ার এই নিউজটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল শক্তি বাড়িয়ে ভারতের উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফনি দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানাচ্ছে মঙ্গলবার রাতে ঘূর্ণিঝড়টির অবস্থান ছিল চেন্নাইয়ের প্রায় ছশো নব্বই কিলোমিটার দূরের বঙ্গোপসাগরে আবহাওয়াবিদরা ধারণা করছেন আগামী শুক্রবারের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি প্রচণ্ড শক্তিশালী অর্থাৎ ভেরি সিভিয়ার স্লাইকোনিক স্ট্রং রূপ নিয়ে উড়িষ্যা উপকূলে আঘাত আনতে পারে স্থলভূমিতে ঢোকার সময় তার গতিবেগ হতে পারে ঘন্টা একশো থেকে দুশো কিলোমিটার তারা বলছেন আগামী বারো ঘন্টার শক্তি বাড়িয়ে অতি ভারী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ফনি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফনি আরো শক্তিশালী হয়ে হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে বলে গতকাল জানানো হয় উড়িষ্যায় আঘাত হানার পর ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ হবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এ এনআই জানিয়েছে প্রবল এই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষকে বাঁচাতে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হতে পারে পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বল্প বিরতিতে ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি এনসিএমসি দুবার বৈঠক করেছে উড়িষ্যার আটশো উনআশিটি স্থানে মানুষদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে প্রায় দশ লাখ মানুষের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে যথাযথভাবে উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ড বিভিন্ন স্থানীয় জাহাজ এবং হেলিকপ্টার নিয়ে আসা হয়েছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের অর্থাৎ এনডিআরএফ এর একচল্লিশটি দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে ফনি নামের এ প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানার বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে ঝোড়ো হাওয়া এবং প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হতে পারে রাজ্যটির উপকূলবর্তী অঞ্চল আবহাওয়া পূর্বাভাস আগামী শনিবার থেকে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝড়ো গ্রামে বৃষ্টি শুরু হবে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে কোথাও মাঝারি আর কোথাও মুসলধারে বৃষ্টি হবে কোনো কোনো জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘন্টা চল্লিশ থেকে ষাট কিলোমিটার হতে পারে রোববার বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝড়ের গতিবেগ বাড়বে আবহাবিদ আশঙ্কা করছেন বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় একশো কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে পশ্চিমবঙ্গের দীঘা মন্দারমণি বকখালিতে সমুদ্র উপকূল উত্তাল হবে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার কথা চিন্তা করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছে ভারতের যে চারটি রাজ্যে ফনির আঘাত করতে পারে সেগুলোর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ত্রাণ কার্যের জন্য তহবিলে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্যোগ মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে দুশো কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে তাছাড়া আগামী সোমবার লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় রাজ্যের সাতটি সংসদীয় আসনে ভোট গ্রহণ হবে তার দুদিন আগে এমন দুর্যোগের পূর্বাভাসে চিন্তিত প্রশাসন মাছ ধরার ট্রলার কিংবা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা তীব্র গতিতে ছুটে চলা এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলো আর তাই পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার পাশাপাশি তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশও চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানা যায় খুব ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তাল বঙ্গোপসাগরে ধ্বংসাত্মক শক্তি সঞ্চয় করে এগোচ্ছে ফনি বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফনি ধ্বংসাত্মক শক্তি সঞ্চয় করছে দিনে দিনে এর শক্তি বাড়ছে বুধবার দুপুরের দিকে বঙ্গোপসাগরের সামান্য উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে প্রবল এই ঝড় শুক্রবার ভারতের উড়িষ্যা উপকূলে ঘন্টায় প্রায় দুশো কিলোমিটার গতিতে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ফনির শক্তি সঞ্চয় করে ধীর গতিতে বঙ্গোপসাগরে ঘোরপা খাওয়া এই ঝড়ের তাণ্ডবে একেবারে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে ভারতের তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ এদিকে বাংলাদেশে এই ঝড় আঘাত হানতে পারে কিনা সে ব্যাপারে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এখনো পরিষ্কার করে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি তবে দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোতে আপাতত দু নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত পরিবর্তন করে চার নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত জারি করা হয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে প্রবল শক্তি সঞ্চয়কারী এই ঘূর্ণিঝড়টি বুধবার দুপুর বারোটায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কক্সবাজার থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্ধ থেকে এক হাজার একশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল তবে আরো ঘূর্ণিভূত হয়ে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে
এদিকে বুধবার বিকেলের দিকে ফোনির তাণ্ডবের আশঙ্কায় ভারতের উড়িষ্যার পর পশ্চিমবঙ্গের সব উপকূল খালি করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে সৈকত সংলগ্ন সব হোটেল থেকে পর্যটকদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন তেতাল্লিশ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হল এই ফোনি অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করেছে ঘূর্ণিঝড় ফোনি ভয়ঙ্কর রূপে এই শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাণ্ডব লীলে দেখাতে পারে এই ঝড় ভারতীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য হিন্দু বলছে উনিশশো সালের পর এত শক্তিশালী ঝড়ের মুখোমুখি হয়নি এই উপমহাদেশ অর্থাৎ এই অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ফোনি ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আঘাত হানার পর কিছুটা দুর্বল হয়ে আগামী চার মে শনিবার বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় ফোনি তাণ্ডব চালাতে পারে দেশের উপকূলীয় উনিশটি জেলায় ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় এসব জেলায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু ও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের বরাত দিয়ে দ্য হিন্দু বলছে ঘূর্ণিঝড় ফোনি বর্তমানে তামিলনাড়ুর বিশাখাপত্তমের পূর্ব উপকূল থেকে ছশো কিলোমিটার ও পুরী থেকে আটশো কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে গত তাঁতালিশ বছরে অর্থাৎ উনিশশো ছিয়াত্তর সাল থেকে এখন পর্যন্ত এপ্রিল মাসে বঙ্গোপসাগরে যতগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে তার কোনোটি কখনোই এত শক্তিশালী আকার ধারণ করেনি ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কে জি রমেশ বলেন এ ধরনের ঝড় বৈশ্বিক উষ্ণতা পরিবর্তনের ফল বঙ্গোপসাগরের বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনের কারণে এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতার সঙ্গে এখন আমাদের এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি এবং পূর্ব সতর্কতা নিতে হবে তবে এ ঝড়ের কারণে আগাম বর্ষা শুরুর সম্ভাবনা নেই ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঘূর্ণিঝড় পরিসংখ্যান শাখা বলছে উনিশশো থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে মোট ছিচল্লিশটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে আঠাশটি ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল অক্টোবর নভেম্বর মাসে এছাড়া সাতটি মে মাসে এবং উনিশশো ও ছিয়াত্তর সালে মাত্র দুটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে এপ্রিল মাসে ফোনি দীর্ঘ সময় ধরে তাণ্ডব চালাতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন আবহাবিদরা বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতেও আঘাত হানতে পারে এই ঝড় এজন্য পূর্ব সতর্কতা হিসেবে সাগর উত্তাল থাকায় চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ ও হাতিয়া রুটে নৌ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফোনি মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকায় দুই হাজার সাতশো উনচল্লিশটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভায় ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক দেলার হোসেন বলেছেন চট্টগ্রামের সব সরকারি কর্মকর্তাকে স্থান ত্যাগ না করার জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে প্রবল শক্তি সঞ্চয়কারী এই ঘূর্ণিঝড়টি বুধবার দুপুর বারো চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে বেশ দূরেই অবস্থান করছিল তবে আরো ঘনীভূত হয়ে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে এই ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে চুয়াত্তর কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় একশো কিলোমিটার থাকতে পারে বাংলাদেশে যা দমকা অথবা ছোড়ো হওয়ার আকারে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই ছোড়ো হাওয়ায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্র বুধবার দুপুর পর্যন্ত ফোনি সুপার স্লাইকনের এক ধাপ আগের স্তরে ঝড়ে পরিণত হয়েছে দেখা যাক ফোনি মোকাবেলায় এবার বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন ঘূর্ণিঝড় ফোনি ভারতের উপকূলে আঘাত হানার পর কিছুটা দুর্বল হয়ে তা আগামী শনিবার বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে বুধবার পহেলা মে সচিবালয়ে ঘূর্ণিঝড় ফোনি মোকাবেলার প্রস্তুতি সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি বলেন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশের খুলনা সাতক্ষীরা রংপুর হয়ে দিনাজপুরের দিকে যেতে পারে সেই সঙ্গে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে আঘাত হানতে পারে আগামী চার মে সকাল নাগাদ এই ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানতে পারে তিনি বলেন আমরা আশা করছি ঘূর্ণিঝড়টি যে ডিরেকশনে আছে সেই ডিরেকশনে যদি এগোতে থাকে তাহলে এটা প্রথমে ভারতের উড়িষ্যায় আঘাত করবে এরপর পশ্চিমবঙ্গে আঘাত করবে এরপর দুর্বল হয়ে বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চল হয়ে সাতক্ষীরা অঞ্চলে আঘাত করবে আর যদি দিক পরিবর্তন করে বাংলাদেশের দিকে আসে তাহলে খুলনা মংলা সাতক্ষীরা চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী বলেন মন্ত্রণালয় থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এনডিআরসি অর্থাৎ জাতীয় দুর্যোগ সারাদান কেন্দ্র প্রতিনিয়ত সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে সিপিপির ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি হেডকোয়ার্টার এবং উপকূলীয় উনিশটি জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে তিনি বলেন এসব জেলার উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে রেড ক্রস সেন্টার কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে উপকূলীয় আর্মি স্টেশনগুলোতেও ঢাকা থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন তারা প্রস্তুতি রেখেছেন সিপিপির ছাপ্পান্ন হাজার ভলেন্টিয়ারকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে তারা প্রস্তুত আছে প্রতিমন্ত্রী বলেন তারা ইতিমধ্যে মাইকিং করে প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছেন মানুষের অন্য বস্ত্র চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এসব জেলার প্রশাসকদের কাছে
অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটি এবং অন্যান্য ছুটি বাতিল করা হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন তাদেরকে সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে সবাইকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমি মনে করি আমরা ভালো প্রস্তুতি নিতে পেরেছি বৈঠকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ফোনের গতিপদ পরিবর্তন হয়ে সরাসরি বাংলাদেশে আঘাত হানলে তা হবে ভয়াবহ এটি বর্তমানে গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশ থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে তিনি বলেন এই মুহূর্তে এর গতিপদ যেভাবে রয়েছে তাতে প্রথমে এটি ভারতের উড়িষ্যা আঘাত করবে এরপর পশ্চিম বাংলায় আঘাত করবে কিন্তু এর গতিপথ যদি পরিবর্তন হয়ে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে সরাসরি বাংলাদেশে আঘাত হানে তাহলে এটি খুলনা মংলা সাতক্ষীরা চট্টগ্রাম হয়ে ভয়াবহ আকারে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বৈঠকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট ফায়ার সার্ভিস আবহাওয়া অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন অপরদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সব শাখা অব্যাহত ভাবে পহেলা মে থেকে খোলা থাকবে একই সঙ্গে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বয় ও জরুরি সারাদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে পহেলা মে থেকে অব্যাহত ভাবে অফিসে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে রাখবেন এবং নিউজটি ভালো লাগলে এবং তথ্যমূলক মনে হলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন নিত্য নতুন সকল নিউজ পেতে যাহা নিউজ ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য